Learners IAS and the Hindu newspaper based title Kind of his analysis like a Now, I am the UPC Civil Service Examiner relevant title. First topic, I will discuss EMD. Both the topic in the Kambale Samadhichana, Bangalore, Kambala, Valya Martang, Valya, uh, Valya Akoshangal and Daki in the Vantla Vartana, Pendani, Kambala in the Rana. Kambala in the Rana, our Chitrathil Kanda the Volana, traditional itla, Buffalo raise on the Varamadapet. Rather, rather the Potu, a little Buffalo, Ubiuichu undula, raise on the Makaparamadapet. Kambala in the Rana, traditional itla, or Buffalo raise on it. It is southwest Karnada Gale, rather Karnada Gale, Prathana item. Uh, coastal district world, Protejum Southwest Coastal District World, Kadakshana Canada, Udupi, Toranga Stalangal, even Kerala, Kasar Wood Gilayam, Cherry Stalangal, Yuri Kabala, Langley, Yuri Buffalo Race, Narathara, and North Kagan. Within a time or Nanjala, November Mudal, March, Varela Sametan, and Narathala, other paddy harvest, Nelkrishi Karine, other developed at the initiation of Sametana, Yuru developed a pitiful use on the Lady Dile, Kambala Burla boat race, sorry, Kambala Burla, Yuru horse, sorry, Buffalo. Race Narata Lan Mudurtuka. But the paddy field would Buffalo's and Run short distance on a chalapu, a short item, no meter varela, autumn vera, and a in the wood or the canal. A prathana item, render idilla, combat in the Nagara, combatam, as well as Kini, combatim. A combat Nagara combatam or Nanjal, either traditional form, either competitive, either the Malsara vital and Arthana, a soba item. Just say, one time on the Udo, and the Tadalaranga, Jake in the Vole, Ilavan, Abdura Kosham, the Lady Dile, Angnathan the Matrelo, Nagara, Kambata, Ada the Kini, Kambata in the Varanada, it is in a modern form on the Varamadim, it is competitive, another Malsara Distana till Narthana, Rand pair. You do buffaloes and only chicketti kunde, our Udu Anjana, Adi might Arana line crossy in the Avarana, Vijay, Pachabiko, and North Canada. Upon Nagara, Kambata, the world name Kini, Kambata, and the end forms under the Udurta, and the Kambata and the Lavak Urtuakanam is a traditional idol, buffalo raise on a Protejum, Southwestern Karnataka, coastal district, even Kerala, the Northern district idol, Castro, and the other three Megalalam Karna, or raise on a Kambala in the Alinga Kambata in the Likan Gudi, Urtuka. Arthur Vartha Nashela, in the Ammunition requirement, I think I the shaker at the summer, the other two are shaken. I think I the shaker at the finalize idun, the three and the finalize idun. Other than that, indigenous manufacturing and importance would come to one or two. About endana, you are the endana indigenization of Kucha Parana, the endana, no more comedy pon that other. About Namakariam, Ladak standoff and Diamond China, White, as well as Russia, Ukraine, Uthana Paga, I took international market, Lang and the Rashta Talatra, Iterate ammunition procurement, Lang Aitha, Shaker, Lang Aitha, procure in the Palatarathala issues and challenges in the return of Diamond. Aduna than a year wishing like Manaslaki Kondo, Adatha Patu or Shatekala, ammunition requirement, procurement. Kanaka game, other way to tell a effort to other way to procure in the middle effort to tell a starting game Chedrila Nurtoka. Apo Artha Patu or Shangaimo, number ammunition stock, any Iricanum in the Kanakaki, other than necessary procurement strategy Anipache another, Prathana import dependence of Koroka, where the Videsh Rajang and Nun, I think a Rakumadi in the Paramo the Koroko and Lobum, self sufficiency, other than the Soyam Pariapta, your Aitha Ulpathanatre, Kundu Erigan Lavana, Prathana Udesha at Lather. Apo Saba item, defense social paranatal is the first step in the Raja. Number in the import dependent itla, Ella, ammunition's name, indigenize Yangalan. So, a high item, number the requirement itrayana, Adata Patu, Varshatek and Venslak, like and Athra make a legale, where an industries start in the new indicator, number the industries in Ganam, and the item, a number of defense forces, Athra in quantity, purchase aim in the Namakare. Adola. In the level of munitions, man, in all caraling electoral factories, in the Amadipetum, when angle put the equipment, Chiamadipetum, good the investment of the Kanandarum requirement of Varum, Arta Varshateke, and Aria. In there, eighty five percentage of ammunition requirements already in the indigenized Chay the tender, protege public sector and private sector, Prathanaman weapons and back another public sector, Anangal Polum, other than a components outsourcing in the Nutuka, Abadiana, private sector, Vernon Gudurtuka. Uh, mission of Haga, I take this in Muppadolam, I tangle woody. Indigenous item, it is some Padina item, Gudiolam, 
വരും എന്നുകൂടി ഓർത്തുവെക്കേണ്ടതായിരുന്നേ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയോട് വഴി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലെ അഞ്ചോ ആറോ വാരിയൻസിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻഡിജിനിയസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിനെ ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വെപ്പൺ മേഖലയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും ഇമ്മി ഫോറിൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി നമുക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡിജിനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഡിഫൻസിലെ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനികളൊക്കെ ആണ് ഇത് നിലവിൽ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെയും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇൻഡിജിനൈസേഷൻ വഴി ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ അത്തരം വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നിലവിൽ നിലവിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആമഡ് ഫോഴ്സൊക്കെ തന്നെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊക്യൂബ്മെൻറ്റും ഒക്കെ വിദേശത്ത് നിന്നും മറ്റും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ള റിക്വയർമെൻ്റ് ഒക്കെ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് നേരത്തെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ആയി നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നിലവിൽ എമർജൻസി പ്രൊക്യൂർമെൻ്റ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അമ്മ്യൂണിഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പറ്റും എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ് പ്രൊക്യൂർമെൻ്റ് ഐഡിയ ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഉറി ടെറർ അറ്റാക്കിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ബലാക്കോട്ട് എയർ സ്ട്രൈക്കുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഓഫിന് ശേഷമൊക്കെ ഈ ഒരു എമർജൻസി പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ട് നടത്താൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അതായത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റുകൾ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റുകൾ കുറേ കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ള ആവശ്യം കലക്കാക്കി ചെയ്യുന്നതും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അർബൻ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോ സിറ്റികളെ പോളിസി മേക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോർട്ടലിനെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഡാറ്റ കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ആംപ്ലിഫൈഡ് ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ലിവബിൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ റെഡി അർബൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് ആംപ്ലിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫൈ ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അർബൻ അഫയേഴ്സ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ സിറ്റികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആ റോ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫൈ ടു പോയിന്റ് സീറോയെ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഇത് ഒരു സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അക്കാദമിക്കും റിസർച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും എല്ലാം തന്നെ ഇവൻ പോളിസി മേക്കിങ്ങിനും എല്ലാം തന്നെ റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഡാറ്റ സിറ്റികളെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ആംപ്ലിഫൈ ടു പോയിന്റ് സീറോ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ലിവബിൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ഫ്യൂച്ചർ റെഡി അർബൻ ഇന്ത്യ എന്ന പോർട്ടലാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫയേഴ്സിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഇൻബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നൂറ്റൻപത് ഡാറ്റകളുടെ നൂറ്റൻപത് സിറ്റികളുടെ ഡാറ്റ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പല സിറ്റികളെയും ഓൺബോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പല സിറ്റികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡാറ്റയിൽ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ ഡാറ്റകൾ വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ആംപ്ലിഫൈ ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് വളരെ വേഗത്തിൽ അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ സിറ്റികളുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്
ഡാറ്റ ഒക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് സിറ്റികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രസിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുവഴി ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും മറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആംപ്ലിഫൈ ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് റിയൽ ടൈം മോണിറ്ററിങ്ങും മറ്റും അതായത് സിറ്റികളിലെ എയർ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് കൺജംഷൻ എങ്ങനെയാണ് എനർജി കൺസംഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡാറ്റയൊക്കെ റിയൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിനെതിരെ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും ആ ബ്ലോക്ക് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയും റോഡ് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പറ്റും എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓൾറെഡി വിവിധ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സും എന്റർപ്രൈസുകളും അക്കാദമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫൈ ടു പോയിന്റ് സീറോന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിലെ ഭാഗമാക്കാണ് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ഹൊക്സിയോ മേ എ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അവിടെ ആക്ച്വലി രോഹിംഗ്യ ബോട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെട്രോള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇൻഡോനേഷ്യയിലാണ് ഈ ലോക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഇൻഡോനേഷ്യൻ പോലീസും ഫിഷർമാൻസും അതിന്റെ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ തീരത്ത് ഈ ഒരു രോഹിംഗ്യ റഫ്യൂജീസ് വരുന്നുണ്ട് അവർ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ പെട്രോളിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർസിക്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യാൻമാർ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള രോഹിംഗ്യാസ് അവർ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ തീരത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി വരുന്നതിനെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോ പട്രോളുകൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കൂടി ഓർത്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ഥലം പേര് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹോക്സെ മേവേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രദേശത്താണ് വരുന്നത് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും വളരെ അടുത്താണ് മ്യാൻമാറിന് വളരെ അടുത്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം വരുന്നതായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തു അപ്പൊ ഈ സ്ഥലം ഇന്തോനേഷ്യയിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു വാർത്ത അഹമ്മദി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഹമ്മദി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വേഷിപ്പ് പ്ലേസിനെ പാക്ക് ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിൽ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു അഹമ്മദി കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് വാർത്ത നോക്കാം അതായത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ അവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആൾക്കാർ അവിടെയുള്ള അതായത് പാക്ക് ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിലുള്ള അഹമ്മദി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിനെ തകർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാർത്ത വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം അറ്റാക്കുകൾ ഈ വർഷം തന്നെ ഈ ഒരു ഈ അഹമ്മദിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും പാക് ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ പരിധിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശമാണെങ്കിൽ പോലും പാകിസ്ഥാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ തെഹ്രീക് ഇ ലബൈക് പാകിസ്ഥാൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തിയതെന്നാണ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആരാണ് അഹമ്മദിയ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പൊ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അഹമ്മദിയ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് റിവൈവൽ മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതില് മിർദ ഗുലാം അഹമ്മദ് ഖാദിയാൻ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും മിർസ ഗുലം അഹമ്മദ് അതായത് മിസിയോടും മദിനോടും പ്രോ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് ഇതൊരു റീഫോം അതായത് ഇസ്ലാമിനെ റീഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ട്രൂ ടീച്ചിങ്സിനെ റിവൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ആൾക്കാരെയും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമാധാനത്തിനും സ്
അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ത്രീ എച്ച് പി ടി ബി പ്രിവെൻഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏകദേശം എട്ട് മാസത്തോളമായി ഇത് തുടർന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പന്ത്രണ്ട് വീക്കുകൾ കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺസ് വീക്ക്ലി ആണ് ഈ ഐസോണിയാസിഡ് റിഫപ്പെൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ എച്ച് പി കോമ്പിനേഷനാണ് അതായത് സെൻട്രൽ ഡി ബി ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള മൂന്ന് ടി ബി ട്യൂബോക്ലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെയുള്ള മെഡിസിൻസ് എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ാണെന്ന് ഓർത്തുക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് തമിഴ്നാടുകളും കേരളയിലും ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഡ്രഗുകളുടെ ഷോർട്ടേ ഷോർട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തുവെക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ത്രീ എച്ച് പി റെജിമെന്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പുതിയൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഷോർട്ടർ ആണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടി ബി പ്രിവെന്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഗുളിക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐസോണൈസൈഡ് റൈഫൻഡമൈൻ ആണ് പന്ത്രണ്ട് വീ ആഴ്ചകളിൽ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു ടി ബി പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ആറു മാസത്തോളം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് പന്ത്രണ്ട് വീ ആഴ്ചകളിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കുറേ കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കുറേ കൂടി ബെറ്റർ ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക കുറേ കൂടി ഷോർട്ടർ ആണ് ഡോസേജും കുറവാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണവും മറ്റും ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകളും വളരെ കുറവാണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ത്രീ എച്ച് പി റെജിമെൻ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡ്രഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആരൊക്കെ എടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഒരു ടി ബി ആക്റ്റീവ് പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടി ബി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി ഉള്ള ആൾക്കാർ എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡ്രഗ്ഗുകൾ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻകാസറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കൂടി ഓർത്തുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഈ ഒരു ത്രീ എച്ച് പി റെജിമെൻറ്റ് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക ഡ്രഗ് പ്രിവെൻഷൻ സോറി ടി ബി പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെജിമെൻ്റ് ആണ് ത്രീ എച്ച് പി എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക വാക്കാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു വാർത്ത ഡോളമൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഡോ എന്താണ് ഡോളമൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡോളമൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് വളരുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ റിസൾട്ട് ആണ് വാർത്തയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായത് അപ്പം എന്താണ് ഡോളമൈറ്റ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആക്ച്വലി ഡോളമൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഡോളമൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനറൽ ആണ് കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഡോളമൈറ്റ് കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യവും കാർബണേറ്റും ചേർന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മിനറൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി കോമൺ ഒരു സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഫോമേഷൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ പ്രൈമറി കോമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോളോ സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന റോക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഡോളോ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോളമൈറ്റിനെ കാണുന്നതെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡോളമൈറ്റ് ഇത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്കുകളിൽ മാത്രമല്ല മെറ്റമോർഫിക് റോക്കുകളിലും കാണാവാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അത്തരത്തിൽ മെറ്റമോർഫിക് രൂപത്തിൽ കാണുന്ന റോക്കാണ് ഡോളോമൈറ്റിക് മാർബിൾ എന്ന് പറയാൻ അതായത് ഈ ഡോളമൈറ്റിക് മാർബിളും നമുക്ക് ഡോളോമൈറ്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകിൽ വൈറ്റ് കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കളർലെസ് ആണ് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ് ചില സമയത്ത് പിങ്ക് ഗ്രേ ബ്രൗൺ കളറിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ ആണ് മോ സ്കെയിലിൽ വരിക ഹാർഡ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കെയിലാണ് മോ സ്കെയിൽ പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് വരിക എന്നുകൂടി ഓർത്തുവെക്കണേന് അപ്പോൾ ഇത് ഡോളമേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ സ്ലൈറ്റ്
ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലനിറ്റി ഫ്ലക്ചുവേഷൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ഡോളമൈറ്റ് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നതെന്നും കൂടെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു കടൽ വെള്ളം സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റ് ആകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സാച്ചുറേറ്റ് ആകുമ്പോഴൊക്കെ ഡോളമൈറ്റ് ഫോമേഷൻ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കും കാരണം കൂടുതൽ ഉപ്പുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു കൂടുതലുള്ള മിനറൽസിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഡോളമൈറ്റ് ഫോമേഷൻ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റഡിയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഡോളമൈറ്റ് എന്നും എന്തിൻ്റെ മിനറൽസ് ആണെന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് അറേയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പോൾ ടെലിസ്കോപ്പിക് അറേ പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ഹൈ ബീം വൈ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എനർജി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ടെലിസ്കോപ്പിക് അറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിക് അറേ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി വാർത്ത വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സൂര്യനിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്ര ഹൈ എനർജി അല്ല ലോ എനർജി ആയിട്ടുള്ള റേസ് ആണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ എന്ന് വരുന്നത് എന്നാൽ റീസെൻ്റ്ലി ഹൈ എനർജിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംലി എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്മിക് റേ നമ്മളുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വരികയും അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എക്സാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ടെലിസ്കോപ്പിക് അറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ സർഫസ് ഡിറ്റക്ടറിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കുക സാധാരണ സണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് ലോ എനർജി കോസ്മിക് റേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈ എനർജി കോസ്മിക് റേ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ ഹൈ എനർജി കോസ്മിക് റേ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കണം തമോഗർത്തങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി വാർത്തയിൽ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിക് അറേ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ലാ ഇതൊരു നമ്മൾ പറയാം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ കോസ്മിക് റേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള റേസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഉട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലെ ഡെസേർട്ട് ഓഫ് മില്ലാഡ് കൗണ്ടിയിലാണ് ഈ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിക് കാറെ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഹയസ്റ്റ് എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ ഹൈ എനർജി കോസ്മിക് റേസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മെയിൻ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് സർഫസ് ഡിറ്റക്ടർ അറേയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴോളം സർഫസ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്ററിന് ഒരു സ്ക്വയർ ഗ്രിഡിലാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് സർഫസ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വരവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്താണ് ഫ്ലൂറസൻ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് ഫ്ലൂറൻസ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ലൈറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ജനറേറ്റ് അതിനെ ഫ്ലൂറസൻ ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് മേലെയുള്ള എനർജീസിനെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എവിടെ നിന്നാണ് ഈ എനർജി വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അൾട്രാ ഹൈ എനർജി വരുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെലിസ്കോപ്പിക് റേ ഉള്ളതെന്നും കൂടി ഓർത്തു വെക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഒറിജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഇതിനെ പുതിയ ടെക്നോളജി ഇതിനു വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെലിസ്കോപ്പിക് അറേഡ് ഇങ്ങനത്തെ അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴണം തോളം എണ്ണമുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ മീസിൽസ് വാക്സിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട
മൂവായിരത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ ഒരു എം എം ആർ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ആണ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ആദ്യ ഡോസ് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നാല് മുതൽ ആറ് വയസ്സിനിടയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡോസും എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രിവെൻഷൻ ആണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വഴി ഇൻ കേസ് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും പെയിൻ റിലീവേഴ്സ് എടുക്കുക ഫീവർ റെഡ്യൂസേഴ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസിന് മരുന്ന് എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ രോഗത്തിനെതിരെ മരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്തൊരു വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആക്ച്വൽ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ കാരണം ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡ് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂസിങ് ആവുന്നുണ്ട് മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പെരുമാറിയതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറക്കിയ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റേജസിനെ കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി സീസ് ഫയർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഈ ഒരു ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധത്തിന് താൽക്കാലിക ഒരു വിരാമം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ രണ്ട് വെർച്വൽ സമ്മിറ്റുകൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ജി ട്വൻറ്റിയുടെ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്താണ് വോയിസ് ഓഫ് ദി ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ രണ്ട് സമ്മിറ്റുകളിലും ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഡെവ ഇത്തരത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് വേൾഡിനെ ചാലഞ്ചിങ് ആവുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൺസേൺസും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായതിനോട് ഇന്ത്യക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇത്തരം കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എസ് ജയശങ്കർ അദ്ദേഹം യു യിലേക്ക് സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നടന്ന ടോക്കില് അതായത് അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയുമായിട്ട് നടന്ന ടോക്കുകളിലും ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കണ്ട് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൻ്റെ പൊസിഷൻസിനെ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് എടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അപ്പം ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ടെറർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ ഗ്യാസ് ആ ബോർഡറിൽ ടെറർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇസ്രായേൽ അങ്ങോട്ട് ബോംബിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പതിമൂന്നായിരത്തോളം ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ ടെററിസത്തെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഹമാസ് ചെയ്തത് ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ആണെന്നും അതിനെതിരെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൂടെയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക ഹമാസിനെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ടെറർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ വലിയൊരു ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ആണ് അവിടെ നടന്നതെന്നാണ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സൈഡിലാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിരുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ അതേ സമയത്ത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതേ സമയത്ത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സിവിലിയൻസിൻ്റെ മരണം വന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ ആ ഒരു സിവിലിയൻസിൻ്റെ മരണത്തെ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ തള്ളി മീൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യ റീ അഫേം ചെയ്തു എന്താണ് ഇന്ത്യ
അവിടെ ആക്ച്വലി നവംബർ നൈനിന് നടന്ന ഫോർത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സെറ്റ്ലർ പോളിസി അതായത് പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സെറ്റ്ലർ പോളിസിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും സിറിയൻ വേളിലും ഗോളൻ പാസിലും ഒക്കെ അവർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ളതിൽ ഇന്ത്യ ഡ്രാഫ്റ്റ് റെസല്യൂഷൻസിൽ ഫേവറായിട്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡ് ആക്ച്വലി വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൻ്റെ കൂടെയാണോ അതായത് അമേരിക്ക യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെയാണോ അല്ല ഇന്ത്യ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂടെയാണോ എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഓൾറെഡി നോൺ അലൈൻ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഗ്ലോബൽ സൗത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പാലസ്തീൻ കോസിന് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയും ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യണം നല്ല സ്ട്രോ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫൻസ് കൗണ്ടർ ടെററിസം ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ത്യ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഓൾറെഡി ഇസ്രായേലുമായിട്ട് നല്ല ടൈ ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും കാർഗിൽ വോർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ് അതുപോലെ തന്നെ എമ്മ്യൂണിഷൻ്റെയും ഷോർട്ടേജ് വന്നപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്രായേൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേലുമായി ുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പഴയ ബന്ധമാണ് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചുള്ള ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യു എന്നിന്റെ അസംബ്ലികളിൽ ഇസ്രായേലിനെതിരെ നമ്മൾ കടന്ന് ആക്രമിച്ച് സംസാരിക്കാതെ ഇസ്രായേലിന്റെ അല്ലയിലെ ഇസ്രായേൽ എന്ന സുഹൃത്തിനെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സംസാരിക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാസയിലുള്ള എയർ സ്ട്രൈക്കുകളെ ഇന്ത്യ കണ്ടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം യുദ്ധങ്ങൾ ഇത്തരം വയലൻസുകൾ നിർത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടേ എന്നാൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറിന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേരാണ് അന്ന് ആബ്സ്റ്റ് വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറി നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറും യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയും വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപതോളം ഗ്ലോബൽ സൗത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതായത് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് അതിനനുകൂലമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ പോൽ ഇന്ത്യ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്ത് വോട്ടെടുക്കാതെ മാറ്റി മാറ്റി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അതായത് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ സൗത്ത് ഏഷ്യ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ് എല്ലാം തന്നെ ആ യുദ്ധം നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സീസ് ഫയറിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആബ്സെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൂടെയാണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൻ്റെ കൂടെയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഒരു നിൽക്കുവാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പിന്നീട് നവംബർ നൈനിൻ്റെ തോന്നുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കാരണം വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ അമേരിക്കയെ പോലുള്ള കൺട്രീസും യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസും ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആക്ച്വലി ഹമാസിനെ ഒരു ടെറർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് യു എസ് യു കെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ജർമ്മനി ഒക്കെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇസ്രായേൽ ആക്ച്വലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെറർ ഓർഗനൈസേഷൻ എതിരെ ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെടിനിർത്തണ്ട എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡ് ആയിരുന്നു അവരെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഹമാസിനെ ടെറർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യ അതിൽ നിന്ന് അബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ തുടർന്ന് ഇസ്രായേൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അധികം എടുത്തു എന്ത് ചെയ്തു ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബയെ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ട്വന്റി സിക്സ് ഇലവൻ അറ്റാക്കിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബയെ ഇസ്രായേൽ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഒരു ടെറർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതായത് ഇന്ത്യ പല രാജ്യങ്ങളോടും പറയുന്നതാണ് ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബയെ ഒരു ടെറർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് മേലെ ഒരു പ്രഷർ വന്നു നമ്മൾ ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബയെ പ്രഖ്യാപിച്ച
സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് സൈഡിലും നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഉദാഹരണത്തിന് യു എസ് അംബാസിഡറായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എറിക് ഗാസെറ്റി അതായത് ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിന് വലിയ ചാലഞ്ചിങ് ആണെന്നും ഇത് ലോങ് ടൈമിൽ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ വേൾഡിന് ഉണ്ടാക്കും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്തു വെക്കണ തന്നെ അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഇറാനുമായിട്ടും നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലുമായിട്ടും നല്ല ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രുവാണ് അതേസമയത്ത് ഇസ് ഇറാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താ ചബഹാർ പോർട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോറിഡോർ റഷ്യ വഴി യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോറിഡോർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്തു അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇറാനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറബ് കൺട്രീസുമായിട്ടൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് മറ്റൊരു സൈഡിൽ എന്താ ഇഷ്യൂ മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്രായേലിനെ നമുക്ക് ചൊടിപ്പിക്കാനും പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയത്ത് ഇസ്രായേലി കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര താല്പര്യം കണ്ടു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്നവിടെ ഉള്ളതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും പലസ്തീനിയൻ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് അവരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലേക്ക് ജോലിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇസ്രായേൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം അതേസമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം എട്ട് ദശലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ എട്ട് മില്യൺ എൺപത് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗൾഫ് കൺട്രീസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മോശപ്പെടുത്താനും പറ്റത്തില്ല ഇസ്രായേൽ ിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എൽ ഐ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ മാനേജ് ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്നേ ദിവസം ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ 